Предположим, Астердамус был прав, и миру настал трендец. Время, где ты беззаботно деградировал в нейросети, осталось далеко позади. Математик ты посредственный, да и вообще без маткада ты никто. И вот вылазишь ты такое зубежище, все, что у тебя есть, это циркуль и линейка. И как же теперь восстанавливать цивилизацию? Считается, что механика появилась около 400 лет до нашей эры, благодаря трудам Архита Таренского, одного из лучших учеников школы Пифагора. Но я надеюсь, что трендец отбросит нашу цивилизацию не настолько далеко. Поэтому буду вести отсчет от 1687 года, когда Исаак Ньютон и Пьер Вариньон сформулировали знакомый всем еще со школьной скамьи первый основной закон статики – параллелограмм сил. Собственно говоря, из этого самого параллелограмма и родилась как самостоятельная дисциплина – графическая статика, где решение общих задач статики выполняется при помощи циркуля и линейки. Графа статики – сила – Меры механического взаимодействия тел изображаются в виде отрезка прямой, в чем положение и направление силы предопределяется положением и направлением прямой, а сторона, в которую действует сила, поставлена на прямой стрелкой. Поскольку все будет решаться графически, первое, что нужно сделать, выбрать удобный масштаб. Поскольку чертить будем на компьютере, и размерами листа не ограничены, примем следующую размерность – 1 мм, 1 кг силы. Тогда отрезок длина 500 мм будет равен 500 кг. И вот наша произвольная сила. Она состоит непосредственно из самой силы и линии действия силы. Тут нам нужно помнить следствие третьей и четвертой аксиомы статики. Можно двигать силу вдоль линии ее действия, при этом механическое состояние тела не изменится. Теперь вернемся к параллелограмму сил Ньютона. Пятая аксиома статики гласит равно действующие двух сил, приложенных к телу в одной точке, равна по модулю и совпадает по направлению с диагональю параллелограмма, построенная на данных силах и приложенная в той же точке. Как видим, для построения параллелограмма сами силы двигать не обязательно. Достаточно параллельным переносом скопировать их линии действия. И вот наши равнодействующие. Чтобы узнать результат, осталось ее только измерить. Мариньон же решил, что зачем нам параллелограмм, когда можно вполне обойтись и треугольником. Но тут важно соблюдать правило. При параллельном переносе направлений и значений силы остается неизменным. Под равнодействующий нужно понимать силу, действие которой одинаково с совокупным действием составляющих сил. Прямая, на которой она лежит, Называется замыкающей. Она определяет величину и направление равнодействующей. Равнодействующие всегда направлена от начальной точки. Если сил больше, чем две и направлены они произвольно, для нахождения равнодействующей строим многоугольник сил. Для этого параллельным переносом выстраиваем силы в цепочку. Линия, которая соединит начало и конец цепочки, и будет равнодействующей. Заметим, что порядок построения многоугольника сил никак не влияет на результат. Также при помощи многоугольника сил можно проверить, находится ли данная система сил в равновесии. Для этого строим многоугольник сил. Система сил является уравновешенной, если многоугольник сил получается замкнутым. И вот наступает волнительный момент. Барабанная дробь. 
И да, наша система сил находится в равновесии. Наполнительную силу, необходимую для уравновешивания системы, находим тем же способом, что и равнодействующую. Уравновешивающая сила равна равнодействующей, но направлена в противоположную сторону. Теперь данная система сил находится в равновесии. Если силы лежат на одной прямой, то и многоугольник сил тоже превращается в прямую. Для нахождения равнодействующей просто суммируем эти силы. И вот наша равнодействующая. Если силы произвольно расположены на плоскости и произвольно направлены, то для нахождения их равнодействующей нужно строить многоугольник Вариньона, более известный как веревочный многоугольник. Первым делом запомним правило. Величина направления равнодействующей определяется замыкающей стороны многоугольника сил. Точка приложения равнодействующей есть при сечении первой и последней сторон многоугольника Вариньона. Итак, вот наша система произвольных сил. Строим многоугольник сил. Построение лучше выполнять слева направо, сверху вниз. Далее в произвольном месте выбираем точку фокуса. И из этой точки в углы многоугольника проводим лучи. Рисуем замыкающую. Теперь мы знаем величину и направление равнодействующей. И переходим к построению многоугольника Вариньона. Верхний луч пересекаем синей силой. Следующий луч ставим на пересечение верхнего луча с синей силой, так чтобы он пересек линию действия оранжевой силы. По тому же принципу выполняем действия с остальными лучами. Убираем лишнее и действительно получаем фигуру, напоминающую провисшую веревку. Далее находим пересечение первого и последнего луча. Таким образом мы нашли точку, через которую будет проходить линия действия равнодействующей. На этом с теорией все. В следующем видео мы посмотрим, как это применяется для определения усилий в конструкциях.
и веревка нам не понадобится.